নমস্কার ওবোম্যান ফাউন্ডেশনের উদ্যোগে শ্রদ্ধেয় শ্রী যুগল কিশোর মুখোপাধ্যায়ের দ্য প্র্যাকটিস অফ দি ইন্টেগ্রাল যোগ উইথ কোপিয়াস হিন্টস ফর দ্য ফিলগ্রিমস অফ দ্য পাথ এই মহাগ্রন্থের পাঠ এবং আলোচনার এই অনুষ্ঠানে যারা সমবেত হয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক স্বাগত এবং শুভেচ্ছা জানাচ্ছি শ্রী অরবিন্দের পূর্ণযোগের পথে প্রাথমিক পদক্ষেপ যারা করতে চলেছি তাদের জন্য শ্রদ্ধ শ্রী যুগলদার এই বইটি অবল্য একখানি গ্রন্থ হিসেবে পরিগণিত হবার যোগ্য তিনি আমাদের ধাপে ধাপে কিভাবে আমরা পূর্ণযোগের পথে এগোতে পারি সেই বিষয়টি শিখিয়েছেন জীবনের প্রত্যেকটি অংশের কিভাবে কিভাবে আমরা রূপান্তর ঘটাতে পারি আমাদের সেইগুলি তার কাছ থেকে আমরা শিখছি বর্তমানে যে অধ্যায় আমরা পড়ছি সেটি হচ্ছে সপ্তদশ অধ্যায় দ্য কংকোয়েস্ট অফ সেলফ উইল অ্যান্ড দ্য এনথ্রোনমেন্ট অফ দ্য ডিভাইন উইল অর্থাৎ ব্যক্তি ইচ্ছার বিজয়ের মধ্যে দিয়ে দিব্য ইচ্ছার প্রতিষ্ঠা আমাদের প্রত্যেকের অস্তিত্বের ভেতরে ইচ্ছাশক্তির একটি বিশিষ্ট ভূমিকা আমরা লক্ষ্য করি যে কোনো কাজেরই যখন আমরা জিনেসিস লক্ষ্য করি অর্থাৎ কাজটি কিভাবে শেষ পর্যন্ত হয়ে উঠল এই বিষয়টি যখন আমরা গভীরভাবে লক্ষ্য করি তার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি জায়গা হচ্ছে ইচ্ছাশক্তি অর্থাৎ আমাদের ভেতরকার একটি প্রবল ইচ্ছা একটি কাজকে সম্পন্ন করবার একেবারে শুরুতে আমাদের ভেতরে একটা স্পন্দন হিসেবে তার জন্ম হয় ক্রমশ সেই স্পন্দন ধীরে ধীরে একটা ইচ্ছার রূপ নেয় এই ইচ্ছা ক্রমশ ক্রমশ শক্তিশালী হয়ে ওঠে আসলে যে স্পন্দনটি থেকে ইচ্ছার জন্ম তাকে আমরা উপযুক্তভাবে চিনে উঠতে পারি না বটে কিন্তু সেটি আদতে হচ্ছে আস্পৃহা বা অ্যাসপিরেশন যেটি আসে আমাদের একেবারে অস্তিত্বের গভীরে যে চৈত্য চেতনা রয়েছে সেই চৈত্য পুরুষের কাজ থেকে এই আস্পৃহা ক্রমশ যত আমার অস্তিত্বে আমাদের অস্তিত্বের ভেতর থেকে নিজেকে বিকশিত করতে থাকে তত সেই স্পন্দনটি স্পর্শ করে আমাদের মন প্রাণ এবং দেহ চেতনার স্তর মন প্রাণ এবং দেহ চেতনার ভেতরে প্রথমে সে আসে মনে এবং প্রাণসত্তার সূক্ষ্মতর অংশে যখনই মন এবং প্রাণসত্তার সূক্ষ্মতর অংশে চৈত্য স্তর থেকে অভিপসা বা আস্পৃহার স্পন্দন এসে পৌঁছল তখনই তা গৃহীত হয় মন এবং প্রাণ চেতনার স্তরে ইচ্ছা শক্তির স্পন্দনের দ্বারা এই ইচ্ছা শক্তি একেবারে প্রাথমিকভাবে আমাদের প্রত্যেকের ক্ষেত্রেই এই ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে ব্যক্তি ইচ্ছা এই ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে আমাদের যে অহংবোধ তার একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে সুতরাং ব্যক্তি ইচ্ছা আসলে অহংবোধের থেকে উৎপন্ন একটি বিশেষ স্পন্দন যা আমাদের নিজস্বতাকে চিহ্নিত করে এই যে ব্যক্তি ইচ্ছা যা আমাদের নিজস্বতাকে চিহ্নিত করছে এবং যেটি মূলত অহংয়ের বলা যেতে পারে একটা বাই প্রডাক্ট অহংয়ের থেকেই 
যার উৎপত্তি বা অহংয়ের নির্দেশে অহংয়ের নিয়ন্ত্রণে যেটি আমাদের ভেতরে ক্রিয়াশীল সেইটি যখন অন্তরের ওই বিষয়টিকে গ্রহণ করল ওই স্পন্দনটিকে গ্রহণ করল তখন সে একটা বিশেষ রূপ পায় প্রয়োগের অগ্রগামিতার একটি রূপ পরিগ্রহ করে এবং সেই পরিগৃহীত রূপ স্পষ্টভাবে আমাদের প্রাণসত্তার ভেতর প্রবেশ করে ওই যে কাজটি সম্পাদিত হবে সম্পন্ন হবে সেই কাজের শক্তি হিসেবে তো এই যে ইচ্ছা শক্তি থেকে ক্রমশ ইচ্ছা শক্তির ভেতর দিয়ে ক্রমশ আমাদের প্রাণসত্তার অন্তর্গত ক্রিয়াশীল শক্তি পর্যন্ত আমাদের এগিয়ে যাওয়া এই যে কাজের জিনেসিস বা ক্রমশ হয়ে ওঠা এই ক্ষেত্রে আমরা যারা পূর্ণ যোগের পথে থাকতে চাইছি তাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ জায়গার রূপান্তরের প্রয়োজনীয়তার কথা যুগলদা বলছেন সেটি হচ্ছে এই যে ব্যক্তি ইচ্ছা যা মন এবং প্রাণসত্তার সূক্ষ্ম অংশে থেকে যার উৎপত্তি এবং যাকে নিয়ন্ত্রিত করছে আমাদের অহংবোধ তাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় দিব্য ইচ্ছাকে নিয়ে আসতে হবে কেন না আমাদের অন্তরের অন্তস্থল থেকে চৈত্য সত্তা থেকে যে শুদ্ধ আস্পৃহার স্পন্দন বেরিয়ে আসছে যে আস্পৃহার স্পন্দন নিতান্তই দিব্য যাতে তা আমাদের মন এবং প্রাণসত্তার সূক্ষ্ম অংশের যে ইচ্ছা শক্তি সেই ইচ্ছা শক্তি হিসেবে সেখানে এসে পড়া দিব্য ইচ্ছা শক্তিকে কাজের প্রণোদনা হিসেবে গ্রহণ করে এইটি হচ্ছে মূল বিষয় যে আমাদের ব্যক্তি ইচ্ছাকে অতিক্রম করে ব্যক্তি ইচ্ছাকে জয় করে দিব্য ইচ্ছাকে সেইখানে প্রতিষ্ঠিত করা ট্রান্সফরমেশন অফ সেলফ উইল টু দ্য ডিভাইন উইল কংকারিং অফ দ্য সেলফ উইল টু এন থ্রোন দ্য ডিভাইন উইল বিস্তারিতভাবে আমরা এর আগেই আলোচনা করেছি যে অংশে আমরা বর্তমানে রয়েছি সেটি হচ্ছে যে মায়ের একটি কথা যেটি দিয়ে আমরা গত দিনের আলোচনা শেষ করেছিলাম কিভাবে আমরা এই দিব্য ইচ্ছাতে পৌঁছব কিভাবে দিব্য ইচ্ছাকে চিনে নেব কি করে জানব যে দিব্য ইচ্ছাটি কি কারণ আমরা তো ব্যক্তি ইচ্ছার বৃত্তের ভেতরেই রয়েছি যুগলদা আমাদের মায়ের একটি কথা বলেছেন টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি বাই দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন অল এলস ইজ ফলসুড উইচ মাস্ট ভ্যানিশ জীবনের সত্য কোথায় রয়েছে সেইটি আমাদের চিনিয়ে দিচ্ছে যুগলদা চূড়ান্ত যে সত্য সেটি কোথায় রয়েছে সেটি রয়েছে টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন শুধুমাত্র ভগবানের জন্যেই আমার অস্তিত্ব অন্য কোনো উদ্দেশ্যে নয় যখন আমরা ব্যক্তি ইচ্ছার পরিধির ভেতরে থাকি তখন আমরা কি বুঝি না আমি আমার এই বিষয়টির প্রতিষ্ঠাই হচ্ছে আমার বেঁচে থাকার মূল সেই জায়গায় টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন না আমি বা আমার নয় আমি বেঁচে আছি কেন অস্তিত্ব আমার রয়েছে কেন ভগবানের জন্য 
এই যে ভগবানের জন্য আমার অস্তিত্ব রয়েছে দুটি দিক আছে দ্বিতীয় বাক্যাংশে সেই প্রথম দিকটির কথা বলা হয়েছে টু এক্সিস্ট অনলি বাই দ্য ডিভাইন ভগবানের সঙ্গে আমার এই অস্তিত্বের সম্পর্ক কি বা ভগবানের জন্যেই আমি আছি কেন তার কারণ তিনি আমাকে বাঁচিয়ে রেখেছেন তিনি আমার অস্তিত্ব রেখেছেন তাই আমি আছি এটা মনে রাখা বেশিরভাগ সময় আমরা ভুলে যাই আমরা মনে করি আমার জন্যে আমি আছি কিন্তু তা নয় টু এক্সিস্ট অনলি বাই দ্য ডিভাইন শুধুমাত্র ভগবানই বাঁচিয়ে রেখেছেন তাই রয়েছি এটি গেল টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইনের একটি দিক আর একটি দিক কি টু এক্সিস্ট অনলি অ্যাজ এ সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি অ্যাজ এ সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন ভগবানের সেবা করব বলে বেঁচে আছি অনলি ফর দ্য ডিভাইনের দুটি দিক একটি দিক তিনি আমাদের বাঁচিয়ে রেখেছেন তাই বেঁচে আছি আর একটা দিক হলো তার সেবা করব বলে আমরা বেঁচে আছি তার কাজে লাগব বলে আমরা বেঁচে আছি তাকে সার্ভিস দেব টু সার্ভ হিম সেই জন্য আমরা বেঁচে রয়েছি আর অন্তিম চূড়ান্ত স্তর যেখানে আমরা গিয়ে পৌঁছতে পারি সেটি হচ্ছে কি না টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন শুধুমাত্র ভগবান হয়ে গিয়েই বেঁচে রয়েছি তো এই যে চারটি স্তর এই চারটি স্তর মা আমাদের দিলেন যুগলদা বললেন যে এই যে চারটি স্তর এই চারটি স্তরকে যদি উপযুক্তভাবে আমি জীবনে প্রতিফলিত করতে পারি প্রতিষ্ঠিত করতে পারি এই চারটি স্তরের বোধ তাহলে আমার ব্যক্তি ইচ্ছাকে বিজয় করে দিব্য ইচ্ছাকে সেই জায়গায় প্রতিষ্ঠিত করবার পথ উপযুক্তভাবে পরিষ্কার হবে এটি মন্ত্রের মতো বলছেন এই মন্ত্রটি আমাদের এই কাজে সহায়তা করবে মন্ত্র মানে নিষ্প্রাণ উচ্চারণ নয় যা এখন বেশিরভাগ মন্ত্রই হয়ে দাঁড়িয়েছে মন্ত্র মানে এটির অন্তরের যে সত্য জীবনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করা এই প্রতিষ্ঠিত করবার প্রথম ধাপ হচ্ছে মন্ত্রের পুনঃপুন উচ্চারণ কারণ যত বেশি উচ্চারিত হবে তত এটি আমাদের অন্তরের বিভিন্ন চেতন স্তরকে স্পন্দিত করবে অতএব মন্ত্রের উচ্চারণের জন্যে আনুষ্ঠানিক পুজোর যেমন প্রয়োজন নেই তেমনি এই ব্যক্তি ইচ্ছার জায়গায় ব্যক্তি ইচ্ছাকে সরিয়ে দিয়ে দিব্য ইচ্ছা প্রতিষ্ঠার সহায়ক এই মন্ত্র শুধুমাত্র আমাদের জীবনকে বদলে ফেলবার জন্যে বারবার উচ্চারণের উপায় যাতে আমাদের চেতনার বিভিন্ন স্তর এর স্পন্দনে চেতায়িত হয়ে ওঠে তো যুগলদা বলছেন এরপরে যে এই যে চারটি কথা তার ভেতরের চূড়ান্ত কথা হলো কি না টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন টু এক্সিস্ট অনলি বাই বিকামিং দ্য ডিভাইন সরি অর্থাৎ ভগবান হয়ে যাওয়া এটি একেবারে চূড়ান্ত স্তরের কথা এ আমাদের থেকে অনেক দূরে এখনও সাধারণ সাধক আমরা আমাদের যে পারঙ্গমতা তার থেকে বহু দূরে তাহলে আমরা শুরু করব কোথা থেকে শুরু করব যে অভিপসা দিয়ে এবং যে প্রয়াসের ভেতর দিয়ে আমাদের সাধনা এগিয়ে চলবে তা হচ্ছে ওই প্রথম এবং দ্বিতীয় টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন অ্যান্ড ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন একেবারে শুধুমাত্র ভগবানের জন্য বাঁচা এবং ভগবানের সেবা করব সেই জন্যে আমার এই অস্তিত্ব এই দুটি বিশেষভাবে প্রয়োজন তো 
বলছেন যে তাহলে যদি শুধুমাত্র ভগবানের জন্য বাঁচি এবং যা করছি শুধু ভগবানের জন্যই করি তাহলে প্রথম কাজ রেনাউন্সিয়েশন অফ দ্য সেলফ উইল ব্যক্তি ইচ্ছাকে তাহলে ত্যাগ করতে হবে তা নাহলে তো শুধুমাত্র ভগবানের জন্য বাঁচা হলো না ব্যক্তি ইচ্ছা ব্যক্তি স্বাতন্ত্র্য ব্যক্তিকে রেফারেন্স পয়েন্টে তো আমরা রাখছি যতক্ষণ না সেইটি সরাতে পারছি ততক্ষণ টু এক্সিস্ট অনলি ফর দ্য ডিভাইন অ্যান্ড টু এক্সিস্ট অনলি ইন দ্য সার্ভিস অফ দ্য ডিভাইন এটা তো হচ্ছে না তো কাজেই যুগলদা বলছেন টু রিনাউন্স সেলফ উইল আর দ্বিতীয় অ্যান্ড টার্ন হিজ কনসিয়াসনেস ইন্টু দ্য নিউট্রাল পিওরিটি অফ এ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ইন হুইচ দ্য ডিভাইন ক্যান রাইট হোয়াট এভার ইউ উইলস উইদাউট এনকাউন্টারিং এনি এলিয়েন ইনট্রুশন বলছেন যে চেতনাকে ফেরাতে হবে সাধক নিজের চেতনাকে ফেরাবেন কোন দিকে ফেরাবেন না এক নিরপেক্ষ শুদ্ধতার দিকে নিউট্রাল পিওরিটি নিরপেক্ষ শুদ্ধতা অর্থাৎ আমি যখন কোনো একটি কাজ করছি আমার ভেতরের অভিপসাকে যখন আমি জাগিয়ে তুলছি তখন পক্ষপাত বা পছন্দ বা কামনা বাসনার অনুগামী কোনো লক্ষ্যের দিকে আমি আমার প্রযত্নকে অভিমুখী করে তুলব না যখনই আমি পক্ষপাত পছন্দ অপছন্দ এইসবের অভিমুখী করে তুলছি আমার প্রযত্নকে তখনই আসলে আমি কিন্তু সেলফ উইলকে প্রশ্রয় দিচ্ছি ব্যক্তি ইচ্ছাকে প্রশ্রয় দিচ্ছি সুতরাং আমাকে করে তুলতে হবে কীরকম না একটি শুদ্ধ তার দিকে কীরকম সেই শুদ্ধতা নৈব্যক্তিক একেবারে নিউট্রাল পিওরিটি কীরকম এটি উদাহরণ দিয়েছেন বলছেন অফ আ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট একটি স্লেটের ওপর একটি দাগও কাটা হয়নি এই রকম যখন স্লেটের ওপর দাগ কাটা যেই হলো সেটি হচ্ছে আমাদের ভেতরে একটা ব্যক্তি ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত একটি ইচ্ছার জন্ম হলো ব্যক্তি ইচ্ছা নিয়ন্ত্রিত একটি কাজের অভিমুখে জন্ম হলো যখনই জন্ম হলো তখনই ওই স্লেটের ওপর যেন একটা আঁচড় পড়ল আঁচড় যতক্ষণ পড়ে না স্লেটটা নির্মল পবিত্র আমাদের জীবনও ওই রকম একটা শুদ্ধ পবিত্র নির্মল স্লেটের মতো পাতার মতো করে তুলতে হবে কেন করে তুলতে হবে তার কারণ ওই স্লেট বা ওই ফাঁকা পাতার উপরে ভগবান তার যা পরিকল্পনা তিনি যেভাবে চাইছেন তার যা ইচ্ছা সেইটি লিখবেন অর্থাৎ তার ওই ইচ্ছা তার নিজের যে ইচ্ছা সেই ইচ্ছাটি আমার ইচ্ছা হবে সেই জন্যে আমি আমার চেতনার ওই পাতাটিকে ফাঁকা রেখে দেব স্লেট একেবারেই ফাঁকা থাকবে অতএব এই কাজটি হচ্ছে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ নিউট্রাল পিওরিটি আমার অন্তরকে এরকম একটা নিউট্রাল পিওরিটিতে ভরে তুলতে হবে এবং তিনি পেলে তখন তিনি নিজের কথা লিখতে থাকবেন সেখানে এ প্রসঙ্গে একটি খুব পরিচিত ঘটনা তার উল্লেখ করা যায় যখন অরভিল তৈরি হচ্ছিল সেই সময়ে বিভিন্ন দেশের যারা রিপ্রেজেন্টেটিভ তারা ওই অরভিল চার্টারে সই করছিলেন অর্থাৎ তারা মেনে নিচ্ছেন অরভিল চার্টার তো 
আশ্রম থেকে হ্যাঁ অসুবিধে হচ্ছিল রাশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ তিনি কিছুতেই এই রকম একটি ধর্মীয় বিষয়ের গন্ধ আছে এরকম কোনো বিষয়কেই তিনি বিষয়তেই তিনি সম্মতিসূচক স্বাক্ষর দিচ্ছিলেন না তো এমতো অবস্থায় কোনো একজন রিপ্রেজেন্টেটিভকে পাঠাতে হবে আশ্রম থেকে যিনি পুরো বিষয়টি ওই রাশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভকে বোঝাবেন মা নির্বাচন করলেন উদার দাকে উদার দাকে বললেন যাতে উনি গিয়ে রাশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভকে মিট করেন এর পরের ইতিহাস সকলেরই জানা উদার দা গিয়ে সেই অসাধারণ আলাপ হয়েছিল সংলাপ হয়েছিল রাশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ এবং উদারদার মধ্যে এবং তারপরে সেই অরবিল চার্টার সই করেন রাশিয়ান রিপ্রেজেন্টেটিভ তো যখন এই ঘটনাটি ঘটল তখন অনেকে মাকে উদারদা নিয়েও প্রশ্ন করেছিলেন মাকে যে আপনি আমাকে কেন পাঠাচ্ছেন আশ্রমে তখন বিভিন্ন দিক থেকে অনেক বিজ্ঞ অভিজ্ঞ মানুষের অভাব নেই বিখ্যাত পণ্ডিত মানুষ তারা তারা সমস্ত আশ্রমে রয়েছেন তাদের কাউকে পাঠান মা তখন যে কথাটি বলেছিলেন হ্যাঁ উনি বলছেন আমি তো কিছুই করি না শুধুমাত্র হাতের কাজ করি মা তখন বললেন সেই জন্যেই যেহেতু তোমার ভেতরে এই ধরনের কোনো অহমিকা নেই সেই জন্যেই তুমি আমার কথাটা বলতে পারবে অন্য সকলে আমার কথাটাকে তাদের ভাবনা দিয়ে ট্রান্সলেট করে বলবে তুমি সরাসরি আমার কথাটা বলতে পারবে সেই জন্যই আমি তোমাকে পাঠিয়েছিলাম তো এই যে সরাসরি ভগবানের ইচ্ছাকে আমার চেতনার ভেতরে কার্যকরী স্তরে নিয়ে আসা সেইটি সম্ভবভাবে কখন যখন আমি আমার স্লেটটাকে একেবারে ক্লিন করে রেখেছি পরিষ্কার করে রেখেছি যাতে তিনি এসে তার লেখা আমার ওপরে লিখে দিয়ে যেতে পারেন তো সেই জন্যে যুগলদা এখানে বলছেন নিউট্রাল ফিওরিটি অফ আ ব্ল্যাঙ্ক স্লেট ইন হুইচ দ্য ডিভাইন ক্যান রাইট হোয়াট এভার ইউ উইলস উইদাউট এনকাউন্টারিং এনি এলিয়ান ইনফ্রুশন বাইরের দিক থেকে কোনো প্রভাব ঢুকে পড়ছে না এই রকম একটা জায়গায় তিনি খুব নির্বিঘ্নে তার লেখাটি লিখে যাবেন এখন তারপরে বলছেন হাউ টু অ্যারাইভ এট দিস স্টেট অফ টোটাল অ্যাবসেন্স অফ সেলফ উইল কি করে এইখানে আসব কিভাবে এটি মানে এই অভিশাকের উবাহিত করতে গেলে এই যে ব্যক্তি ইচ্ছার বর্জন এবং সমগ্র চেতনাকে সাদা পাতার মতো নিরপেক্ষ শুদ্ধতায় নিয়ে যাওয়া যাতে এর উপরে ভগবান কোনো বাইরের বাধা ছাড়াই লিখে ফেলতে পারেন এই অবস্থাতে কিভাবে আমি নিয়ে যাব আমার সেলফ উইলকে পুরোপুরি সরিয়ে দেব কিভাবে এটি একটি প্রশ্ন আর একটি প্রশ্ন হচ্ছে ইজ দিস অ্যানালমেন্ট অফ সেলফ উইল টেন্ট অ্যামাউন্ট টু দি অ্যানালমেন্ট অফ উইল পাওয়ার ইটস সেলফ সেলফ উইলকে সরিয়ে দেওয়া মানে কি আমার ভেতরে যে ইচ্ছা শক্তি রয়েছে সেটিকেই সরিয়ে দেওয়া ইচ্ছা শক্তি বলেই আর কি কিছু থাকবে না এই দুটি প্রশ্ন আসে যে সেলফ উইল চলে যাবে কিভাবে কিভাবে চলে যাবে আর তাহলে কি ইচ্ছা শক্তিটাই চলে যাবে কাজ করবার এই রকম একটা কনফিউশনের মধ্যে অনেক সাধক পড়েন এই অফারিং ওয়ান্স উইল টু দ্য ডিভাইন আর অ্যাবডিকেশন অফ ওয়ান্স উইল ইটসেলফ 
একটির ক্ষেত্রে কাজের ইচ্ছাকে বা ইচ্ছা শক্তিকে ভগবানের কাছে সমর্পণ করা এবং দ্বিতীয় ক্ষেত্রে ইচ্ছা শক্তিকে ত্যাগ করা এই দুটির ভেতরকার যে সূক্ষ্ম পার্থক্য সেইটি অনেককে অসুবিধে ফেলে তো এই বিষয়টি নিয়ে যুগলদা বলছেন বলছেন সাধককে প্রথমে যে বিষয়টি ছাড়তে হবে যে বিষয়টি সাধনার প্রথম স্তরে তাকে ছাড়তে হবে এবং বেশ দীর্ঘ দিনের সাধনার ফলেই এটি সে ছাড়তে পারবে সেটি হচ্ছে কি না রাজসিক ল্যান ফর অ্যাকশন আর অবস্কিওর ইম্পালশনস অফ ভাইটাল ডিজায়ার্স দুটি বিষয় একটি হচ্ছে কর্মের প্রতি ক্রিয়াশীলতার প্রতি সক্রিয়তার প্রতি যে একটা রাজসিক উদ্যোগ বা প্রেরণা অর্থাৎ কর্মের প্রতি রাজসিক উদ্যোগ এটি কি করে এটির কেন্দ্রে রয়েছে আমিত্বের বোধ অহংয়ের বোধ আমি কাজ করছি আমার এই কাজ লোকে দেখছে এই যে রাজসিক উদ্যোগ বা প্রেরণা সেইটিকে ছাড়তে হবে প্রথম দ্বিতীয় ছাড়তে হবে যে আমাদের প্রাণসত্তার ভেতরকার যে কামনা তার মধ্যে একটা ভীষণভাবে জোরালো রকমের শক্তি শালী একটা জোরালো রকমের শক্তির সাহায্যে আমাদের সেই কাজ জোর করে করিয়ে নেওয়ার একটা প্রবণতা দেখতে পাওয়া যায় এটা এটা অবস্কিও অর্থাৎ এটা খুব স্পষ্ট নয় মানে এটা যেন কিভাবে হচ্ছে বুঝতে পারি না অথচ দেখি যে একটা কামনা তাড়িত হয়ে আমরা কাজ করছি এই বিষয়টিকেও ছাড়তে হবে কিন্তু কোনো অবস্থাতেই ইচ্ছা শক্তির যে একটা জোর সেইটি ছাড়া যাবে না কারণ সাধনায় অগ্রগামিতার ক্ষেত্রে ইচ্ছা হচ্ছে ইচ্ছা শক্তি হচ্ছে অত্যন্ত জোরালো একটি সহায়ক শর্ত ব্যক্তি ইচ্ছা নিঃসন্দেহে সরিয়ে দিতে হবে কিন্তু ইচ্ছা বলে যা কিছু তার থেকে বেরিয়ে আসতে হবে যে তা নয় বলছেন আমাদের মনের ভেতরকার এক রকম অবস্থা সেইটি ইচ্ছা হিসেবে আমরা পাই মনের এমন এক রকম বিশেষ ফয়েজ স্থিতি যাকে আমরা ইচ্ছা শক্তি বলি কিরকম সেই স্থিতি যে বলতে বলছেন আই শ্যাল ডু ইট আই শ্যাল ডু অ্যান্ড ডু ইট আই মাস্ট অগেন্সট অল অর্ডস যখন আমাদের মনে হয় যে এই কাজটি আমাদের করতে হবে করতেই হবে এবং এমনকি যদি এর প্রতিবন্ধকতা কিছু আসে সেগুলোর মুখোমুখি হয়ে আমাকে কাজটা করতে হবে প্রথম বৈশিষ্ট্য এই ধরনের মানসিকতা যে ধরনের মানসিকতাকে আমরা ইচ্ছা বলছি তার প্রথম বৈশিষ্ট্য এটা দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য হোয়াট এভ আই হ্যাভ অনেস্টলি আনস্টুড টু বি ট্রু অ্যান্ড জাজড অ্যাজ মাই ডিউটি অ্যাট দিস মোমেন্ট জাজড নট অ্যাকর্ডিং টু মাই ফ্যান্সি ইম্পালসিভ ডিজায়ার বাট বাই দ্য সিনসিয়র অ্যান্ড ইম্পার্শিয়াল অ্যাপ্লিকেশন অফ মাই এনলাইটেন পাওয়ার অফ ডিসক্রিমিনেশন বিবেক কি করতে হবে না যা কিছু আমি খুব সৎভাবে বুঝে নিয়েছি সৎভাবে মানে 
এর অন্তরালে অন্য কোনো উদ্দেশ্য নেই এইটুকুই উদ্দেশ্য সৎভাবে বুঝে নিয়েছি যে এটি সত্য এবং এটি আমার কর্তব্যের ভেতরে পড়ে এই মুহূর্তের আমার যে কর্তব্য তার ভেতরে পড়ে এটি আমি নিশক আমার খেয়াল অথবা আমার ভেতরকার যে একটা আবেগ তাড়িত বাসনা তার দ্বারা এসে পৌঁছয়নি তার দ্বারা প্রেরিত হয়ে এসে পৌঁছয়নি তাহলে কিভাবে এসেছি না অত্যন্ত আন্তরিক এবং নিরপেক্ষ প্রয়োগের মধ্যে দিয়ে নিরপেক্ষ কিসের প্রয়োগ না আমার ভেতরে যে স্বতন্ত্র করবার কেপেবিলিটি আছে যাকে আমরা বলছি বিবেক বিবেক মানে স্বতন্ত্র নির্দিষ্ট করবার যে কেপেবিলিটি এটি আমাকে ভগবানের দিকে নিয়ে যাবে এটি আমাকে যাবে না এই যে ডিসক্রিমিনেশন সেই ডিসক্রিমিনেশন সেইটি সেইটি ওপরে ভিত্তি করে আমি যখন সিদ্ধান্ত নেব তাহলে কি দাঁড়ালো না ইচ্ছা আসলে হচ্ছে একটা মানসিক স্থিতি যে মানসিক স্থিতিতে প্রথম বৈশিষ্ট্য এটা যে আমরা ওই কাজটি করবই যত প্রতিবন্ধকতাই তার বিরুদ্ধে আর সেই পথে আসুক না কেন এটা হচ্ছে প্রথম বৈশিষ্ট্য উইল বা ইচ্ছা দ্বিতীয় যে আমরা প্রথমে অত্যন্ত সৎভাবে বিষয়টাকে বুঝব সত্য বলে এবং আমাদের ভেতরে বিচার থাকবে বিচার করব যে এটি আমার কর্তব্য কর্ম মাই ডিউটি এই মুহূর্তে এটি আমার কর্তব্য কর্ম কর্ম এবং তৃতীয় যে আমি এটিকে কোনো রকম খেয়াল খুশির দ্বারা এসে পড়া কামনা বাসনার কামনা বাসনা এটি নয় যার জন্য কি হবে সিনসিয়ার অ্যান্ড প্রিন্স ইম্পার্সিয়াল অ্যাপ্লিকেশন এটি অত্যন্ত আন্তরিক আমার মনের ভেতর থেকে আসছে এবং ইম্পার্সিয়াল এর মধ্যে কোনো রকম পার্সিয়ালিটি বা বিশেষ কিছু মানুষের প্রতি একটা আলাদা আকর্ষণ এরকম নেই বিবেক শুদ্ধ বিবেক তাহলে দুটো বিষয় একটি হচ্ছে সমস্ত রকম প্রতিবন্ধকতার বিরুদ্ধে গিয়েও আমরা সেই কাজটি করব সমস্ত রকম বিরোধিতার সম্মুখীন হয়েও আমরা সেই কাজটি করব আর কি করব না কোন কাজটি করব না যে কাজটিকে আমি সত্য বলে মনে করছি আমার কর্তব্য কর্ম বলে মনে করছি এই মুহূর্তে এ এটি বিচার করতে গিয়ে আমার খেয়াল যেন না চলে আসে সেটি লক্ষ্য করতে হবে এইটি হচ্ছে আমাদের ইচ্ছা বলছেন যে ইট উইল নট ডু ইফ দ্য সাধক গিভস আপ দ্য রেজোলিউট উইল প্রেম্যাচুরলি রেজোলিউট উইল একটি কাজ করতেই হবে এরকম একটা দৃঢ় সংকল্প আমরা নিয়েছি দৃঢ় সংকল্প আমরা নিয়েছি যদি সেরকম কিছু না নিতে পারি প্রোম্যাচুরলি কাজটি শুরুর আগে থাকতে তাহলে কিন্তু হবে না ফর ইন দ্যাট কেস ইট ইজ নট সেলফ উইল বাট উইল সিজ টু ফাংশন তা না হলে সেলফ উইল তো নয় ইচ্ছা শক্তি কাজ করবে না কি হবে তার বদলে একটা যেন তামসিক জড়তা চলে আসবে চরিত্রের ভেতরে এবং তা ওই রাজসিক কর্মপ্রেরণাকে সরিয়ে দিয়ে তার জায়গাটি দখল করবে এই যে 
রাজসিক কর্ম প্রেরণা এবং তামসিক কর্ম প্রেরণা এটির ভারী চমৎকার একটা বিষয় রয়েছে আমাদের প্রকৃতির ভেতরে খুব বেশি রকম যে প্রভাবটা আমরা পাই বেশিরভাগ মানুষের ক্ষেত্রেই সেটি হচ্ছে তামসিকতার প্রভাব লেথার্জিক ডিসপোজিশন লেথার্জিক অ্যাটিচিউড কেন তার কারণ আমাদের অস্তিত্বের যে মূল কাঠামো দেহ সেই দেহ গঠিত হয়েছে জড়সত্তার সাহায্যে এবং জড়সত্তার বৈশিষ্ট্যই হচ্ছে তামসিকতা সুতরাং প্রকৃতিগতভাবে আমরা তামসিকতার প্রভাবের ভেতরে রয়েছি অর্থাৎ আমাদের কনজেনিটালি আমাদের ভেতরে একটা ইনফ্লুয়েন্স অফ লেথার্জি রয়েছে এখন ইচ্ছাশক্তির কে চিনে নিতে গেলে বা ইচ্ছাশক্তি দিব্য ইচ্ছা প্রতিষ্ঠিত করতে গেলে ব্যক্তি ইচ্ছা সরিয়ে দিতে গেলে প্রথম আমাদের এই তামসিকতাকে সরিয়ে ইচ্ছাশক্তির রূপটিকে চিনতে হবে এবং তামসিকতাকে সরানোর একমাত্র উপায় হচ্ছে রাজসিক কর্মপ্রেরণা অতএব রাজসিক কর্মপ্রেরণা ইজ আ মাস্ট এটি ছাড়া কোনোভাবেই আমরা এক পাও এগোতে পারব না একটা বাইসিকেল সেটিকে প্রথম কাজ হল তাকে চালাতে হবে না চালালে আমরা এক্স জায়গায় না গিয়ে ওয়াই জায়গায় পৌঁছতে চাইছি সেটা পৌঁছতেই পারব না অতএব তাকে চালানোটা হচ্ছে প্রথম কাজ সুতরাং এই রাজসিক কর্মপ্রেরণা এটি অবশ্যম্ভাবী রূপে আমাদের প্রথমে আসতে হবে সেটি কি করবে না আমাদের মধ্যে যে তামসিক ইনার্শিয়ান ফ্ল্যাবিনেস অফ ক্যারেক্টার সেটিকে সরিয়ে দেবে টু বি রিপ্লেসড বাই দি রাজসিক ওয়েমেন্স এবং নিশ্চিতভাবে সেই যে এই যে পরিবর্তন সেটি যে খুব একেবারে বিরাট বড় ভালো বা সহায়ক পরিবর্তন হবে তা নয় কারণ দ্য নেট রেজাল্ট উইল বি দ্য এমটি গ্রাউন্ড অফ দি সাধক কনসিয়াসনেস উইল বি ফিল্ড আপ বাই ওল্ড সর্টস অফ অ্যান হেলদি উইলস অ্যান্ড আর্জেস রাশিং ইন ফ্রম হিয়ার দ্য এভরিওয়্যার যেই তামসিকতা ছেড়ে আমরা রাজসিকতার দিকে যেতে আরম্ভ করব ততই নানান জায়গা থেকে সমস্ত নানান রকম অস্বাস্থ্যকর ইচ্ছাশক্তি যেন তার ভেতরে ঢুকতে চেষ্টা করবে অ্যান্ড দি আনওয়ারি সাধক উইল বি ইগ টু ক্যারি দিজ আউট ইন অ্যাকশন আন্ডার দ্য রং ইম্প্রেশন দ্যাট দিজ ইম্পালসেস হ্যাভ কাম ফ্রম দ্য ডিভাইন ইমসেলফ যখনই এগুলি করতে শুরু করল তখনই সাধক যদি খুব সতর্ক না থাকেন তাহলে তিনি বিপথে পরিচালিত হবেন তিনি মনে করবেন যে এটাই ঠিক এইভাবেই আমাকে এগোতে হবে যেমন একটা উদাহরণ দেওয়া যায় যে আমাদের সনাতন পূজা পদ্ধতির ভেতরে বলিদানের বিষয়টি রয়েছে এখন বলিদান এই কথাটি যে প্রতীকী ক্রিয়ার ভেতর দিয়ে বাস্তবায়িত হয় সেটা হচ্ছে সেটি হচ্ছে যে একটি পশুকে মূর্তির সামনে বলি প্রদান করা হয় একটি পশুকে মূর্তির সামনে হত্যা করা হয় এই যে পশুকে হত্যা করা হয় 
এই কাজটি একটা ভয়ঙ্কর জোরালো কাজ এই যে এটি এটিকে এটিকে বলা যেতে পারে যে রাজসিক ভ্যামেন্স ফলে কি হয়েছে না এই বলিদান এমন একটা অবশ্য পালনীয় কর্তব্য হিসেবে প্রবেশ করে গেল পুজো পদ্ধতির ভেতরে যেরকম একটা ভয়ঙ্কর নৃশংস কাজকে ভক্ত এবং একটি পূজার মণ্ডপে সমবেত মানুষের সামনে করতে দেখে মানুষ মনে করে যে এটির ভেতর দিয়ে আসলে ধর্মকে অনুসরণ করাই হচ্ছে এইখানে এই যে যুগলদা বলছেন দি আনওয়ারি সাধক উইল বি ইগো টু ক্যারি আউট ক্যারি দিজ আউট ইন অ্যাকশন আন্ডার দ্য রং ইমপ্রেশন দ্য দিজ ইম্পালসেস অফ কাম ফ্রম দ্য ডিভাইন মাদার ডিভাইন হিমসেলফ হ্যাঁ ভগবানই তো বলে গেছেন বলি দেওয়ার কথা সেই জন্যই তো বলি দেওয়া হচ্ছে আরেকটি মোভ দ্য মুড অফ ইনার্শিয়া প্যারেডিং ইট সেলফ অ্যাজ এ স্টেট অফ সারেন্ডার টু দ্য ডিভাইন উইল আন্ডারমাইন ইন দ্য সাধক ওল দ্য পাওয়ার অফ ইজ রেজিস্টেন্স অ্যান্ড কমপ্লিটলি ডাল দ্য রাইট অফ ইজ ডিসক্রিমিনেশন এই জায়গাটি অসাধারণ বলছেন যে একদিকে যেমন একটা ভ্রান্ত কর্ম প্রেরণায় বিষয়টিকে করে নিয়ে যাওয়া আর একদিকে তেমনি আমাদের ভেতরকার যে একটা আলস্য সেটিকে হয়তো জোর করে ওই অ্যাক্টিভিটির ভেতর দিয়ে তাকে অতিক্রম করে আসা গেছে কিন্তু তার প্রভাবটা ভেতরে রয়ে গেছে এবং এই কাজটি এইভাবে করা সেটি যে আসলে ঠিক হচ্ছে না এই বোধটাও ওই ভেতরে আমাদের যে আলস্য রয়েছে তার দ্বারা এর মধ্যেকার সত্যকে খুঁজে নেওয়ার বিষয়টি আমরা পাই না আমরা যখন দুর্গাস্তোত্র পড়ি সেখানে শ্রী অরবিন্দ বলছেন মাত দুর্গে কালী রূপিণী নৃমুণ্ড বাণিনী দিগম্বরী কৃপানু পানি দেবী অসুর বিনাশিনী ক্রূর নিনাদে অন্তস্থ রিপু বিনাশ কর একটিও যেন আমাদের ভিতরে জীবিত না থাকে বিমল নির্মল যেন হই এই প্রার্থনা মাত প্রকাশ হও এই দু তিনটি বাক্যের ভেতর দিয়ে বলিদানের মূল তত্ত্বটি যেন খুব চমৎকার করে শ্রী অরবিন্দ আমাদের বলে দিচ্ছেন বলছেন আসলে এই প্রতীকের ভেতর দিয়ে আমরা বোঝাতে চাইছি যে আমাদের ভেতরের যে রিপু সেগুলিকে বলি দিচ্ছি সেগুলিকে আমরা সম্পূর্ণরূপে ধ্বংস করে দিচ্ছি যাতে সেলফ উইল তার উপরে আমাদের বিজয় ঘোষিত হয় দেফো দ্য সাধক হ্যাজ টু ওয়াক অন টু ফ্রান্টস অ্যাট দ্য সেম টাইম একই সঙ্গে দুদিকে তার কাজ চলবে নাম্বার ওয়ান টু গিভ নো কোয়ার্টার অফ ইস সেলফ ওয়েল অ্যান্ড থ্রু আউট অ্যাজ সিনসিয়ারলি অ্যাজ পসিবল অ্যান্ড অ্যাজ হোল্লি অ্যাজ প্র্যাকটিকেবল ওল ওয়ার্ল্ডস পার্সোনাল পার্সোনাল প্রেফারেন্সেস ওপিনিয়ন্স অ্যান্ড জাজমেন্টস প্রথম কাজ যেটা করতে হবে সেটা হচ্ছে অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে মানে যতদূর সম্ভব আন্তরিকতার সঙ্গে এবং যতদূর সম্ভব সার্বিকভাবে যতদূর বাস্তব ক্ষেত্রে সম্ভব সার্বিকভাবে কোনো একজনের নিজস্ব পছন্দ অপছন্দ নিজস্ব মতামত এবং নিজস্ব বিচার এগুলিকে এত টুকু মাথা তুলতে দিলে হবে না সামনে চলে এলে হবে না এটা হচ্ছে প্রথম কথা সতর্ক থাকতে হবে যাতে আমাদের এই সীমায়িত চেতনার ভেতরকার যে পছন্দ অপছন্দ 
যে মতামত এবং যে বিচার করে আমরা যেটা পৌঁছচ্ছি এগুলোকে গুরুত্ব দিলে হবে না টু কিপ আপ ইন ওয়ান সেকেন্ড টু কিপ আপ ইন ওয়ান সেলফ অ্যান্ড আর্ডেন্ট অ্যান্ড অ্যাক্টিভ উইল পাওয়ার হু সোল অ্যাসপিরেশন অ্যান্ড এফার্ট উইল বি টু অ্যাক্ট অ্যাজ অ্যান ওবিডিয়েন্ট ইনস্ট্রুমেন্ট অফ দ্য ডিভাইন্স উইল বলছেন আমাদের ভেতরে আমাদের নিজেদের প্রত্যেকের মধ্যে একটি অত্যন্ত ক্রিয়াশীল এবং অত্যন্ত একাগ্র রকমভাবে জোরালো কি না উইল পাওয়ার ইচ্ছা শক্তি কে জাগিয়ে রাখতে হবে তাকে যাতে সেটি থাকে সেটি খেয়াল রাখতে হবে যার ভেতরকার সব অভিপসা এবং যার ভেতরকার সমস্ত প্রয়াস প্রযত্ন কি হবে না ভগবানের ইচ্ছার অনুগত যন্ত্র হিসেবে যেগুলি ক্রিয়াশীল হবে যেগুলি কাজ করবে এইটাকেই বলা হচ্ছে যুগলদা বলছেন এইটাকেই বলছেন অফারিং অফ দ্য উইল অর্থাৎ ইচ্ছা শক্তির নিবেদন এবং যখনই এই নিবেদন হল যখনই এই বলি প্রদান হল তখন মানে যখন থেকেই এটি শুরু হল তখন থেকেই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করতে হবে তার ইচ্ছা শক্তির জন্য কি সেই প্রার্থনা সেটিও বলে দিচ্ছেন যুগলদা অর্থাৎ যখনই যেই মুহূর্তে আমাদের ভেতর থেকে ব্যক্তি ইচ্ছাকে উৎসর্গ করার কাজটি শুরু হবে বলি দেওয়ার কাজটি শুরু হবে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভেতর থেকে একটা প্রার্থনা আসবে ও ডিভাইন আই ডু নট নো এক্স্যাক্টলি হোয়াট আই শুড ডু নাও আই হ্যাভ নো আইডিয়া অফ হোয়াট ইউর উইল ইজ অ্যাট দিস মোমেন্ট অফ মাই লাইফ হে ভগবান আমি ঠিক মতো জানি না আমার এখন কি করা কর্তব্য আমার কোনো ধারণাই নেই এই মুহূর্তে আমার জীবনে তোমার ইচ্ছাটি কি সেই সম্পর্কে ইয়েট ইট ইজ এ ফ্যাক্ট দ্যাট আই সিনসিয়ারলি ওয়ান্ট টু ফুলফিল ইউর ওয়েল অ্যান্ড ইউর ওয়েল লোন তবুও এটি একেবারেই সত্য যে আমি অত্যন্ত আন্তরিকভাবে তোমার ইচ্ছা এবং শুধু তোমার ইচ্ছাই পালন করতে চাই তোমার ইচ্ছা অনুসারে কাজ করতে চাই আই হ্যাভ কেপ্ট মাই উইল পাওয়ার এভার অবিক অ্যান্ড এভার রেডি টু এক্সিকিউট ইয়ার ওয়েল হোয়াট এভার ফ্রম দ্যাট হোয়াট এভার ফর্ম দ্যাট মে টেক বলছেন আমি আমার নিজস্ব যে ইচ্ছা শক্তি আমার ইচ্ছা শক্তি তাকে চির জাগ্রত রেখেছি এবং চির প্রস্তুত রেখেছি যাতে তা তোমার যা ইচ্ছা তাকে সম্পাদন করতে পারে সেটিকেই যেন সে সম্পাদনের একমাত্র কর্তব্য হিসেবে গ্রহণ করে যেরকমই রূপ সেই দিব্য ইচ্ছা নিক না কেন গাইড মাই উইল অ্যালং উইথ দ্য রাইট অ্যালং দ্য রাইট পাথ আমার যে ইচ্ছা শক্তি তাকে নির্ভুল পথে তুমি পরিচালিত করো ম্যাক মাই উইল অ্যালাইন উইথ ইউর ওন ইভেন উইদাউট মাই নোয়িং ইট আমার ইচ্ছা শক্তিকে তোমার ইচ্ছা শক্তির সঙ্গে মিলিয়ে দাও কোনো অসুবিধে নেই যদি আমি সেটি বুঝতে না পারি সো লং এজ আই ডু নট কাম টু রিয়েলাইজ ডিরেক্টলি অ্যান্ড ইন্টিমেটলি হোয়াট ইউর উইল ইজ আই শ্যাল সি টু ইট দ্যাট ইট বি নং বি নট এনগেজ ইন স্যাটিসফাইং মাই ডিজায়ার্স অ্যান্ডিগো মুভমেন্টস যতক্ষণ পর্যন্ত আমি 
সরাসরি এটি বুঝে উঠতে না পাচ্ছি যে কি তোমার ইচ্ছা তোমার ইচ্ছাটি আমি যতক্ষণ না সরাসরি বুঝে উঠতে পারছি আমি সতর্ক থাকব যাতে আমার ইচ্ছা শক্তি কোন অবস্থাতে আমার কামনা বাসনা এবং আমার অহংয়ের যে স্পন্দন তা কোন অবস্থাতেই তোমার ইচ্ছা শক্তির কে কাজে না লাগায় অর্থাৎ আমার কামনা বাসনা এবং অহংয়ের স্পন্দন যেন তার নিজের যে সিদ্ধান্ত সেই রূপায়নের ক্ষেত্রে তোমার ইচ্ছাকে কাজে না লাগায় ইনস্টেড আই শ্যাল অলওয়েজ অ্যাপ্লাই ইট টু দি এক্সিকিউশন অফ হোয়াট আই সিনসিয়ারলি কনসিডার টু বি রাইট অ্যাকর্ডিং টু দ্য বেস্ট লাইট অ্যাভেলেবল টু মি অ্যাট দিস মোমেন্ট বরঞ্চ আমি সর্বদাই এটিকে প্রয়োগ করব কোথায় প্রয়োগ করব না যাকে আমি আন্তরিকভাবে মনে করব নির্ভুল এটাই ঠিক কিভাবে মনে করব না এই মুহূর্তে আমার কাছে যা রয়েছে তার ভেতরে এটাই সবচেয়ে এই কাজটি সবচেয়ে ঠিক এটিকেই করতে হবে এই রকম একটা ইচ্ছা শক্তি যেন আমার ভেতরে জেগে ওঠে আই মেক ইট প্লাস্টিক টু ইউর টাচ অ্যান্ড ওয়েট ইন এক্সপেক্টেন্ট সাইলেন্স ফর ইউর ইন্টারভেনশন আমি উন্মুখ হয়ে থাকব নিজের ইচ্ছা শক্তিকে সম্পূর্ণ স্থিতি স্থাপক করে যাতে তোমার স্পর্শ সেখানে লাগে এবং অপেক্ষা করব ইন এক্সপেক্টেন্ট সাইলেন্স নীরবতার মধ্যে কিন্তু সেই নীরবতা যা ভেতর থেকে কিছু একটা আমার কাছে উপস্থাপিত করবার মতো ভেতর থেকে যাতে কিছু একটা তার আমি পাই সেই এক্সপেক্টেন্ট সাইলেন্স যাতে তুমি ইন্টারভিন করো ভগবান এর ভেতরে প্রবেশ করেন বলছেন আমার এই যে আধার এটি প্রস্তুত হয়ে রয়েছে তোমার আদেশের জন্য একমাত্র বিষয় যা আমার নেই তা হচ্ছে সত্য জ্ঞান আমার এই যে অসম্পূর্ণতা এগুলিকে তুমি পূর্ণ করো এবং আমাকে পথ নির্দেশ করো আমার এই অজ্ঞানতার মধ্যে তোমার জ্ঞান তোমার ইচ্ছার ভেতর দিয়ে যাতে ভবিষ্যতে আমি দেখতে পাই প্রত্যক্ষভাবে বুঝতে পারি যে তুমি আমাকে পথ নির্দেশ প্রদান করেছিলে সব সময় আমি সে বিষয়ে সচেতন না থাকা সত্ত্বেও তোমার নির্দেশ আমি পেয়েছি এই হচ্ছে যুগলদা বলছেন প্রার্থনা যে প্রার্থনা আমাদের নিয়মিত করে যেতে হবে ওই ব্যক্তি ইচ্ছার জায়গায় দিব্য ইচ্ছার প্রতিষ্ঠার পথে নিয়মিতভাবে এই প্রার্থনা ভগবানের কাছে জানিয়ে যেতে হবে তবেই এটি হয়ে উঠবে অফারিং অফ মাই সেলফ ওয়েল অ্যান্ড অ্যালাউিং দ্য ডিভাইন ওয়েল টু টেক প্লেস অ্যান্ড বিকম দি অটোম্যাটিক গাইড অফ ইচ অ্যান্ড এভরি অফ মাই ডিসিশনস আজকে আমরা এখানে শেষ করছি এর পরের দিন আরও বিস্তারিতভাবে বিষয়টি যুগলদা বলেছেন সেই আলোচনায় আমরা প্রবেশ করব যারা সঙ্গে রয়েছেন তাদের সকলকে আন্তরিক ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাচ্ছি নমস্কার